साबुदाण्याची खिचडी म्हणजे काय उपवास बरोबर पण साबुदाण्याची खिचडी करायला घेतलं ना की आपला तो साबुणची खिचडी कशी होते थोडीशी चिकट होते तर ही चिकट कशी नाही होणार ते आपण बघूया साबुदाण्याच्या खिचडीला लागणारं साहित्य पाव किलो भिजवलेला साबुदाणा तीन ते चार टेबल स्पून शेंगदाण्याचा कूट तीन ते चार हिरव्या मिरच्या अर्धा चमचा साखर अर्धा चमचा जिरं मीठ चवीप्रमाणे आणि तेल साधारण दोन ते तीन चमचे आणि आपण ही जी साबुणीची खिचडी करतोय ते आपण दोन ते तीन जण खाऊ शकतो चला तर सुरुवात करूया पहिल्यांदा आपण काय करूया तेल गरम करायला घेऊया दोन ते तीन टेबल स्पून आपण तेल घेतोय तेल तापलेलं आहे आपण जिरं घालूया साधारण अर्धा चमचा तीन ते चार हिरव्या मिरच्या त्याच्यानंतर आता ह्या हिरव्या मिरच्या थोड्याशा होत आहेत ना तोपर्यंत आपण काय करूया गॅस कमी करूया थोडासा आणि हा जो साबुणा भिजत घेतलेला आहे आपण साबुणा जो भिजून घेतलेला आहे तर हा साबुणा आपला बघा केवढा मोकळा झालेला आहे बघितला का असा मोकळा झालेला आहे तो कशामुळे झालाय आपण जर साबुणा पाव किलो घेतला की थोडस पाणी ना साधारण हे जेवढं बोट आहे ना तेवढंच पाणी तेवढं भिजत ठेवायचं आणि तो तीन ते चार तास अगोदर आणि जर शक्यतो ओव्हरनाईट ठेवला म्हणजे रात्रभर तुम्ही ठेवला तर अगदीच उत्तम म्हणजे काय असा हा मोकळा होतो साबुणा आणि साबुणा चिकटत नाही म्हणजे आपल्याला भीती असते की साबुणाची खिचडी म्हणजे तो गिचका होतो किंवा मग तिशी कडक होते तर ही अगदी व्यवस्थित होते आता आपण या साबुणामध्ये ना आपण जो तीन ते चार टेबल स्पून दाण्याचा कूट घेतलाय तो मिक्स करून घेऊया आपण आता साबुदाणा आणि त्याच्यामध्ये दाण्याचं कूट घातलं आणि आपण सगळं मिक्स करून घेतोय म्हणजे काय प्रत्येक साबुणाला ते लागलं जाईल दाण्याचं कूट आणि आपण इथेच ना मीठ आणि साखर पण घेऊया आपण इकडे शेंगदाण्याचा कूट घातलाय तर शेंगदाण्याचा कूट कसा करायचा सगळ्यांना माहितीच असतो तरी पण मी एकदा तुम्हाला सांगते की शेंगदाणे आपण कडईमध्ये घालून थोडेसे हलकेसे भाजून घ्यायचे जेणेकरून जे झाल्यावर आपल्याला कळतं की त्याचं साल हे निघालेलं आहे आणि ते सालं काढल्यावर मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचं आहे आणि तो कूट आपण इकडे वापरतोय आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा साखर घालूया आणि चवीप्रमाणे मीठ नेहमीप्रमाणे आपण हाताने घालतोय आणि परत आपण सगळं एकदा मिक्स करून घेऊया आणि मिरच्या बघा आपल्या मस्तपैकी झालेल्या आहेत कारण साबुणीची किती थोडी तरी तिखट लागायला पाहिजे म्हणून मी बारीक ह्याच्यावरती त्या मिरच्या तशाच होऊन देते आता हे आपलं चांगल्यापैकी मिक्स झालेलं आहे मिरच्याही बघा छान झालेल्या आहेत आता आपण हे मिश्रण जे आहे ते आपण कढईमध्ये घालतोय आता आपण हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊया बघा खिचडी अगदी पूर्णपणे मोकळी झालेली आहे प्रत्येक साबुणा तुम्हाला दिसत असेल कुठेही चिकटलेली नाही आहे काही नाही आहे अशा प्रकारे मी तुम्हाला आज काय सांगितलं की साबुणा भिजवताना फक्त तुम्ही दक्षता घ्या की तुम्ही व्यवस्थित त्याच्यामध्ये पाणी घाला आणि थोडंसं पाणी घातलं की ते चार पाच तास ठेवा की तो साबुणा बरोबर सोक झाला पाहिजे आणि मग आपली साबुणची खिचडी कधीच चिकटत नाही आपण आज कशी केली ही साधी अगदी साधी म्हणजे अगदी उपासाला जी लागते तीच आपण साबणची खिचडी केलेली आहे पण जर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं वेरिएशन हवं असेल तर तुम्ही काय कराल थोडासा बटाटा कापून घाला कचरा करून सुरुवातीला जेव्हा आपण मिरच्या घातल्या तेव्हाच तो शिजल्यावर मग हे मिश्रण घातलं घालायचं आणि जर उपास नसेल तर तुम्ही कोथिंबीर घालू शकतात व आवडीसाठी तुम्ही लिंबाचा रसही पिळू शकता साबुणाची खिचडी तयार आहे पटकन एका प्लेटमध्ये काढून घेते मस्तपैकी म्हणजे ती जरा गरम गरम खायला बरी लागेल काय बघतायत 
म्हणजे की अर्चनाच रसोईमध्ये ह्या मॅडम काय करतायत मिरच्या वरती वरती का लावतायत काय माहिती आहे का बऱ्याच जणांना ह्या तळलेल्या मिरच्या खायला खूप आवडतात मलाही आवडतात गरमागरम साबुरण्याची खिचडी तयार आहे खूप भूक लागली आहे पण थांबा ही जर खिचडी तुम्हाला आवडली असेल आणि पुन्हा पुन्हा बघायचं असेल हे तर सबस्क्राईब करा कशावर इंडिया फूड नेटवर्कवर आणि त्यामध्ये काही तुम्हाला बरोबर वाटत नसेल आई काही असं वाटत असेल की माझं काही चुकलं असेल तर लगेच लवकरात लवकर आम्हाला फीडबॅक द्या आणि अस अजून अजून एक असं की तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आपल्याला काही नवीन नवीन रेसिपी शिकायच्या आहेत अर्चनाज रसोईमध्ये तर जरूर लिहून काढवा आणि तुम्हाला जी पाहिजे We've got loads more for you so subscribe to this channel and ping us at food@pingnetwork.in to tell us what you would like to see here.